குட் மார்னிங் டு ஆல் இன்றைக்கி என்ன பார்க்கலாம்னா ஸோ பிஜி டிஆர்பிக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துருச்சா ஸோ எண்பது நாள் தான் இருக்குது சரிங்களா ஸோ அதனால் ஒரு ஒரு சில ஐடியா எனக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு நான் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் நீங்கள் எப்படி படிக்கணும் படிக்க படி எப்படி படித்தா நல்லா எப்படி படித்தா நல்லா இருக்கும் உங்களுக்கு எக்ஸாம் ஹாலில் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குங்கிற ஒரு சில விஷயங்கள் மட்டும் சொல்லிடுறேன் சரிங்களா இப்போது மேக்ஸை பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் வந்து பிஜி டிஆர்பிக்கு சொல்கிறேன் ஸோ பியூர் மேக்ஸ் அப்ளைட் மேக்ஸ் ரெண்டு தான் பிரிச்சுக்கோங்க ஆக்சுவலாக நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா இந்த மாதிரி பிரித்து பிரித்து படிக்கணும் ஓகே பியூர் மேக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ரியல் ரியல் அப்ஸ்ட்ராக்ட் அல்ஜிப்ரா லீனியல் ஜிப்ரா காம்ப்ளெக்ஸ் அனாலிசிஸ் டோப்பாலஜி ஃபங்க்ஷன் அனாலிசிஸ் சரிங்களா ஓகே இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரியல் நமக்கு தெரியும் ரியல் ரொம்ப ஓரளவு ஈஸியாக தானே இருக்கும் ரியல் ஒன்றும் ரொம்ப கஷ்டமாக ஒன்றும் இருக்காது சரிங்களா ரியல் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அல்ஜிப்ரா சொல்லவே வேண்டாம் லீ ஆனால் டாபிக்ஸ் இருக்கும் ஓகேவா அதாவது அந்த கொஸ்டின் கேட்குறவங்களை பொறுத்து இருக்கும் சரிங்களா யூஸ்வலான கொஸ்டின்ஸ் கேட்டாங்கன்னா ஈஸி கொஞ்சம் கொஞ்சம் கேட்டாங்கன்னா கொஞ்சம் யோசிக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நீங்கள் எழுதிப்புறா காம்ப்ளெக்ஸ் இதெல்லாம் ஈஸி தான் சரிங்களா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நாலு தான் ஆல்ரெடி நீங்கள் ஃபெமிலியராக இருப்பீங்க நிறையா எக்ஸாமில் படிச்சிருப்பீங்க வச்சிருப்பீங்க திரும்ப திரும்ப போட்டு பார்த்துருப்பீங்க சிஎஸ்எர் எக்ஸாம் நாங்கள் கொஸ்டின் அட்டன் பண்ணியிருப்பீங்க நிறைய இது பண்ணியிருப்பீங்க பட் இதில் டாப்பாலஜி ஃபங்க்ஷன் அனாலிசிஸும் டச் பண்ணாமே வச்சுருப்பீங்க கட்டதுனா மே மேக்ஸிமம் சரிங்களா நான் சொல்கிறது கொஞ்சம் பேர் இதில் டச் பண்ணாமல் வரும் ஓகேவா அதாவது நிறைய பேர் டச் பண்ண மாட்டோம் சரிங்களா நம்ம இதிலேயே நம்ம படிச்சுட்டு போகவே தர டாப்பாலஜி ஃபங்க்ஷன் அனாலிசிஸ் படிச்சிருக்க மாட்டோம் சிஎஸ்எர் எக்ஸாம் இது சம்திங் ரைட்டுங்களா ஸோ அப்போ இது மெயின் இப்போ டாப்பாலஜி நம்ம பிரச்சனையே கிடையாது ஸோ இந்த சப்ஜோ டாப்பாலஜி கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்தால் கூட மங்கஸ் சார் புக்கு தானே கேட்க போகிறாங்க வேறு எந்த ஒரு புக்குமே கிடையாது மங்கஸ் சார் இஸ் த ஒன்லி புக் ஃபார் டாப்பாலஜி சரியம்மா அதை நீங்கள் படித்தாரு டாப்பாலஜி படிச்சிடலாம் சரிங்களா அடுத்து ஃபங்க்ஷன் அனாலிசிஸ்க்கு நம்ம சிம்மன் சார் புக்கு சரிங்களா அப்போது அப்புறம் நிறையா புக்கு இருக்கும் சிம்மன் சார் புக்கில் வந்து மெயினாக கேட்பாங்க நீங்கள் ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கீங்க பழைய கொஷின்ஸ்லாம் பாருங்கப்பா பழைய ஃபங்க்ஷன் அனாலிசிஸில் நிறைய கொஸ்டின் பழைய கொஸ்டின் எடுத்து பாருங்கள் அப்போ உங்களுக்கு கிளியர் ஐடியா கிடையாது எதுலேருந்து கேட்குறாங்கன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்க ஓகேங்களா ஃபங்க்ஷன் ஃபங்க்ஷன் அனாலிசிஸுக்கு இந்த லாஸ்ட் இயர் கொஸ்டின்லாம் இருக்கலப்பா அதை பார்த்தீங்கன்னா அதில் தெரிஞ்சு போவோம் இதுலேருந்து எந்த புக்கிலேருந்து எடுத்துக்கிறேன் மேக்ஸிமம் சிம்மன் சார் புக்கிலேருந்து தான் எல்லாமே எடுத்து போட்டிருப்பாங்க சரிங்களா ஸோ அதை நீங்கள் பாருங்கள் பார்த்துட்டா அது ஈஸியாகிடும் சரி எந்த புக்கை ஃபாலோ பண்ணுறாங்க என்ன மாதிரி கொஸ்டின் கேட்குறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபங்க்ஷன் அனாலிசிஸ் தான் வீக்காக இருந்தாலும் நீங்கள் அதை படித்து ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்போ பியூர் மேக்ஸை பொறுத்தளவு இந்த நாலே நீங்கள் ஸ்ட்ரென்த்தாக இருப்பீங்க டாப்பாலஜி ஃபங்க்ஷன் கொஞ்சம் வீக்காக இருப்பீங்க அதுக்குமே என்னது ரெஃபரன்ஸ் புக் இருக்கிறதுனால நீங்கள் அதை படிச்சுக்கலாம் ஓகேவா ஸோ பியூர் மேக்ஸ் அப்ளைட் மேக்ஸ் வந்து வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட் கேட்டா ஸோ நம்ம வேலைக்கு போகிறதும் போகாமல் இருக்கிறதும் அப்ளைட் மேக்ஸ் தான் முடிவு பண்ணும் சரிங்களா ஓகே ஏன் நான் சொல்கிறேன் இப்போது அப்ளைட் மேக்ஸில் ஓடிஇ பிடி ரெண்டுமே ஒரே இதில் வச்சுருக்காங்க கிளாசிக்கல் மெக்கானிக்ஸ் கிளாசிக்கல் மெக்கானிக்ஸ் வந்து ரொம்ப ஈஸியான சாப் சாப்பிட்டு தான் இதில் ஒன்றும் கஷ்டமாக ஒன்று இருக்காது சரிங்களா புதுசாக படிக்கிறவங்க கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் ஆல்ரெடி ஒ ஒன்ஸ் நீங்கள் படி ஆல்ரெடி படிச்சுருந்தீங்கன்னா சப்போஸ் பாலிடெக்னிக் எக்ஸாம் படிச்சிருக்கீங்களா வேறு இப்போ சிஎஸ்ஆர்க்கெலாம் யார் படிச்சிருக்க மாட்டோம் சரியா சப்போஸ் ஏதாவது பாலிடெக்னிக் எக்ஸாம் படிச்சிருப்பீங்க டி இப்போ டிஎன் செட்டு கூட கிளாசிக்கல் வந்துடுச்சு ஸோ அப்போ சப்போஸ் அந்த ரெண்டு எக்ஸாமுக்கும் படிச்சிருந்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி படிச்சிருந்தீங்கன்னா இப்போ படிக்கும்போது கிளாசிக்கல் மெக்கானிக்ஸ் ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்கும் கிளாசிக்கல் மெக்கானிக்ஸ் வந்து ரொம்ப ஈஸியான சப்ஜெக்ட் தான் பெருசாக அதில் ஒன்றும் இருக்காது ஓகேவா கிளாசிக்கல் மெக்கானிக்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் புதுசாக படிக்க போகிறீங்க நியூமெரிக்கல் அவங்க சொல்லவே வேண்டாம் சரிங்களா நியூமெரிக்கல் சொல்லவே வேண்டாம் ஈஸியான கொஸ்டின் தான் ஸ்டேட் வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்டேட்லேருந்து நிறைய கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினஞ்சு கொஸ்டின் வரைக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது ஓகேங்களா ஸ்டேட்டு ரொம்ப முக்கியமானது ஸ்டேட்டில் நமக்கு சிலபஸ் ரொம்ப குறைச்சிருக்கு அதனால் ரொம்ப ஈஸியாக படிச்சிடலாம் ஸ்டேட் வந்து ரொம்ப ஆக்சுவலாக இதில் வந்து உங்களுக்கு ப்ளஸ் இதுதான் ஸ்டேட் வந்து ரொம்ப சிலபஸை குறைச்சிட்டாங்க அதனால் ஸ்டேட் நீங்கள் படிச்சிடலாம் ஸ்டேட்டுங்கிறது இந்த கிட்டத்தட்ட ப்ராப்ளிட்டின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா ஓவாரும் சிலபஸ் ரொம்ப குறைச்சிட்டாங்க ஓவர் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு ஓவர் சேர்ந்து இருக்கும் இப்போது இப்போ ஒரே ஒரு ஓவர் தான் ஓ மூணு ஓவர் தான் ஓவர் உள்ள நிறைய ப்ரான்ச்சஸ் சொல்லிடுறாங்க சரிங்களா இப்போ எல்லாமே குறைச்சிட்டாங்க சரிங்களா ரிடியூஸ் சிலபஸ் அப்போ ஓவரில் உங்களுக்கு படிக்கிற வேலை கொஞ்சம்
பிஸ்னஸ் மெத்தடாலஜி கொடுத்துருக்காங்களா இதுவுமே கொஞ்சம் கொஞ்சம் நீங்கள் அதாவது இந்த அந்த நம்ம படிக்கிற கொஸ்டின் எக்ஸாம் அவங்களுக்கு வருதோ இல்லையோ கொஞ்சம் ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் ஒரு நாலு ஆப்ஷன் வரும்போது ரிஜெக்ட் பண்ணும்போது நீ படித்ததை வச்சு என்ன பண்ணிக்கலாம் இது இல்லை இது இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு சான்ஸ் இருக்கும் அதனால் கண்டிப்பாக நீங்கள் இந்த நாற்பது மா நாற்பது கொஸ்டின் உங்களுக்கு இருக்குது சரிங்களா இந்த நாற்பது கொஸ்டின் நீங்கள் டெய்லி ப்ராப்பராக படிக்கணும் ஒரு ஒன் ஹவர் ஒன் ஹவர் ரைட்டா இதுக்கு ஒரு ஜிகேக்கு ஒன் ஹவர் அந்த இதுக்கு ஒரு ஒன் ஹவர் ஆல்ரெடி படிச்சுருந்தீங்கன்னா பிரச்சனை இல்லை சரிங்களா இருந்தாலுமே கொஞ்சம் இப்போ எல்லாம் படிச்சுருக்க மாட்டீங்க சரிங்களா அதனால் டெய்லி ஒன் ஹவர் ஒன் ஹவர் ஒதுக்குங்க மேக்ஸ் வந்து நீங்கள் நல்லா படிக்கணும் எண்பது நாள் சின்சியராக படித்தா மட்டும் தான் உங்களுக்கு வேலை சரிங்களா ஏன்னா காம்படிஷன் வந்து ரொம்ப ஹெவியாக இருக்குது சரிங்களா ஸோ அதை பார்த்துக்கோங்க ஓகே அப்போ நூற்றம்பது கொஸ்டின் அடிக்கணும் அப்போ பாருங்கள் டைம் வந்து எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க ஒன் எயிட்டி மினிட்ஸ் த்ரீ ஹவர்ஸ் தான் அப்போது கிட்டத்தட்ட என்னது அப்ராக்சிமேட்லி ஒன் மினிட்ல ஒரு ஒரு கொஸ்டின் நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது சரிங்களா ஸோ அது அதனால் நீங்கள் ஆக்சுவலாக இங்கே நீங்கள் என்ன தான் படிச்சுட்டு போனாலும் அங்கே போய் எப்படி ப்ரெசென்ட் பண்ணி அதாவது அதில் மெயின் சரிங்களா அங்கே போய் நிறைய பேர் சொதப்புவாங்க ஸோ நல்லா படிப்பாங்க எக்ஸாம் கால் போனோன்னா அங்கே எல்லாமே கொலாப்ஸ் ஆகிடும் சரிங்களா அதெல்லாம் இங்கே பண்ணக்கூடாது அப்போ நீங்கள் நீங்களாம் செல்ஃபாக நீங்கள் டெஸ்ட் வச்சுக்கணும் செல்ஃபாக நீங்களாக டெஸ்ட் வச்சு நீங்களாக அது ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் சரிங்களா பண்ணால் தான் அது முடியும் ரெண்டாவது சிலபஸ்லாம் சேஞ்ச் ஆகிருக்கு அப்போ ஒரு இதில் என்ன பிரச்சனைனா இப்போ புது சிலபஸ் ஃபாலோ பண்ணும்போது பழைய சிலபஸ் வந்து கொஸ்டின் கேட்பாங்களா மாட்டாங்களா ஸோ ஓகே அது ஒன்று அப்போ மேக்ஸில் அது ஒரு பிரச்சனை இருக்காது இருந்தாலும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இப்போ ஒரு சிலர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த பழைய இயர் இயர் கொஸ்டின்ஸ் மட்டும் படிச்சுட்டு போவாங்க அப்போ அந்த எக்ஸாம் கால் உட்காந்துருக்கும் போது புதுசாக ஒரு கொஸ்டின் இருக்குமோ அப்போ என்னது பெரிய இம்பாக்ட் ஆயிரும் சரிங்களா சார் நான் ஆல்ரெடி நான் ஃபீல் பண்ணியிருக்கேன் அப்போ நாங்கள்லாம் என்ன பண்ணுவோம்னா சிஎஸ்எல் எக்ஸாமுக்கு பழைய இயர் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் படிச்சிருப்போம் அப்போ அந்த மைண்ட் தாட்டில் இருப்போம் அப்போ அங்கே கொஸ்டினை பார்க்கும்போது அப்படியே என்டையர்லி டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அப்போ வந்து கொஞ்சம் வெக்ஸ் ஆகி ஸோ அந்த மாதிரி பிரச்சனை வரும் சரிங்களா ஒரு சில நேரத்தில் என்ன பண்ணுவோம்னா இந்த பழைய இயர் கொஸ்டின் சால்வ் பண்ண மாட்டோம் அப்படியே படிப்போம் எல்லா கான்செப்டையும் படிச்சுட்டு போய் எக்ஸாம் கால் உட்காருவோம் அப்போ எங்களுக்கு ஓரளவு ஈஸியாக இருக்கும் ஏன்னா நாங்கள் என்னப்பா புதுசாக யோசிக்கிறோம் ஓகேவா புதுசாக யோசிக்கிறோம் அது உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சரிங்களா ஸோ எனவே இது ரெண்டு பிரச் பிரச்சனை இருக்குது சரிங்களா நீங்கள் பழைய கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணிவிட்டு எக்ஸாம் கால் உட்காந்தாலும் தட் இஸ் அது வித் ரெஸ்பெக்ட் டு த பர்சன் ஓகேங்களா வித் ரெஸ்பெக்ட் கொஸ்டின் பர்சனை பொறுத்து மாறும் சரிங்களா அப்படியே எல்லா கண்டென்ட்டையும் படிச்சுட்டு போய் எக்ஸாம் கால் உட்காரும் போதும் ஸோ ரெண்டு ரெண்டு இதுவுமே ஒவ்வொரு ஆளுக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும் சரிங்களா ஸோ அதனால் ஓகே இதெல்லாம் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா ஆக்சுவலாக நீங்கள் இதெல்லாம் நோட்ஸ் எடுத்து பழகணும் சரிங்க நோட்ஸ் எடுத்து பழகும் போது தான் அந்த கடைசி ஒரு பத்து நாள் ரிவிஷன் பண்ண ஒரு நோட்டில் எழுதி சின்ன கிங்ஸ் மாதிரி போட்டுக்கலாமே நான் அப்படி தான் படி நாங்கள் அப்படி தான் படிப்போம் ஸோ ஓகே நம்ம ஆக்சுவலாக எல்லாம் எல்லாமே என்னது கொஷின்ஸ் கிட்டத்தட்ட எந்தெந்த கொஷின் கேட்பாங்கன்னு தெரியுமா அப்போ அந்த மாதிரி கொஷின் என்ன பண்ணிக்கலாம் நோட் எழுதி இப்போ டிஃப்ரெண்ட் ஜாமெட்டில் ரெகுலராக நீங்கள் படிக்கணும் ஒரு அஞ்சு சாப்டர் ஒவ்வொன்றும் எனது அஞ்சஞ்சு சாப்டர் பிரிச்சுக்கணும் எல்லாத்தையுமே என்னது ஒரு அஞ்சஞ்சு சாப்டராக பிரிச்சுட்டு இன்றைக்கி இந்த ஒரு சாப்டர் அன்றைக்கி அந்த சாப்டர் மாற்றி 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 ஒரு டைம் டேபிள் போட்டு ஒரு ஒன் வீக் உள்ள டைம் டேபிள் போட்டு அப்படி மாற்றி 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 படிச்சிங்கன்னா அப்படி தான் படிக்க முடியும் சரிங்களா மொத்தமாக பார்க்கும்போது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் பட் நீங்கள் என்னது இந்த மாதிரி டைம் டேபிள் போட்டு இந்த சாப்டர் வைஸ் ஒரு அஞ்சு சாப்டராக பிரிச்சிட்டிங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அதில் இப்போ சப்போஸ் என்னது ஒரு நாளைக்கு இது ரெண்டு ரெண்டு போடுறீங்க இப்போ இதுக்கு இது ஒரு சாப்டர் ஒரு சாப்டர் போட்டு ரொம்ப டைம் டேபிள் போட்டு அதை கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணியாச்சுன்னா ரொம்ப எளிமையாக முடிஞ்சிடும் அவ்வளோதான் ஸோ ஐம்பது எண்பது நாள் இருக்குது எண்பது நாள் இந்த மாதிரி பிளான் பண்ணும் ஓகே டைம் டேபிள் போட்டு அது பிரகாரம் நீங்கள் படிச்சிங்கன்னா அப்படியே கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக போகும் ஓகே எண்பது நாள் உங்களுக்கு போகிற இதே தெரியாது சரியா சம்ப அதுக்குள்ளே முங்கிடுவீங்க கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வேலையும் கிடச்சிடும் அப்படி எண்பது நாள் அதுக்குள்ளே இருந்தீங்கன்னா சப்ஜெக்ட்டுக்குள்ளே இருந்து வேறு இதுக்கு போகாமல் அப்படி படிச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் வேலையை வாங்கிடுவீங்க சரிங்களா ஸோ இதுதான் பிளான் ஓகே ஆக்சுவல் டிஆர்பி பொறுத்தளவு உங்களுக்கு எல்லாமே டைரக்ட் கொஷின் தான் பட் நிறைய நீங்கள் படிக்கணும் நிறைய படிச்சுட்டு தெரிஞ்சுருக்கணும் சரிங்களா ஓகேங்களா ஸோ அது பார்த்துக்கோங்க ஸோ எங்கள் ஸோ நாங்கள் வந்து இது எல்லாமே ஆன்லைன் கிளாஸஸ் போயிட்டு இருக்கோம் ஆக்சுவலாக நாங்கள் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் சிலபஸ் கவர்
இதில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணியிருப்போம் நீங்கள் பார்த்தாலே தெரியும் நிறைய ப்ராப்ளம் நாங்கள் சால்வ் பண்ணியிருப்போம் ஸோ இது எல்லாமே நாங்கள் டெய்லி ஆக்சுவலாக நிறைய தான் டெலிட் பண்ணிட்டேன் சரி நிறைய டெய்லி என்னது இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ் டிஆர்பி கொஷின்ஸ் சிஎஸ்ஆர் கொஷின் கேட் கொஷின்ஸ் ஸோ என்பி கட்சி எல்லா கொஷின் அவங்க அங்கங்கே சில வாட்ஸ்அப் குரூப்பு ஃபேஸ்புக்கு எல்லாத்துலேயும் உள்ள கொஷின்ஸும் இங்கே போஸ்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ அவங்க எல்லாமே நாங்கள் ஆன்சர் பண்ணிடுவோம் சரிங்களா ஸோ இது உங்களுக்கு சப்போஸ் உங்களுக்கு அந்த மாதிரி சில கொஷின் டவுட் இருந்ததுன்னா வாட்ஸ்அப் குரூப் லிங்க்கை வந்து நான் உங்களுக்கு இது இதில் போட்டு விடுறேன் அதை ஓப்பன் பண்ணி அதில் நீங்கள் கிளாஸில் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் சாரி வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா ஓகே சரிங்களா ஓகே ஸோ இது சார் பிளான் அதாவது அதெல்லாம் நீங்கள் கஷ்டப்பட்டு படிங்க நீங்கள் கஷ்டப்பட்டு படிக்கணும் சரிங்களா ஆக்சுவலாக நீங்கள் எல்லாமே படிக்கணும் எல்லாமே படி நீங்கள் எதுவுமே நீங்கள் ஆக்சுவலாக நீங்கள் எதையுமே நீங்கள் நீங்கள் ஒமிட் பண்ணாதீங்க நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்கன்னா என்ன பண்ணுவீங்கன்னா இப்போ என்ன பண்ணுவீங்க செலவர் என்ன பண்ணுவோம் அதாவது நிறைய ஒமிட் பண்ணுவீங்க ஸோ இது ரெண்டையும் படிக்க வேண்டாம் இதில் இதை படிக்க வேண்டாம் அந்த படி அப்படிலாம் படிக்கக்கூடாது எல்லாத்தையும் படிக்க நீங்கள் எதை படிக்கக்கூடாதுன்னு விட்றீங்களோ அதெல்லாம் டேரக்ட் கொஷின் கேட்பாங்க சரிங்களா அப்போது அது உங்களுக்கு பெரிய எரர் ஆயிரும் இல்லை ஆக்சுவலாக இதில் எதையுமே நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ண முடியாது இதுமாரி இப்போ போட்டி தேர்வுலாம் அப்படி தான் ஆகி போச்சு சரிங்களா எதையுமே நீங்கள் ஸ்கி நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிட்டுலாம் போக முடியாது நீங்கள் கண்டிப்பாக பன்னெண்டு ஒரு சாப்டர் நீங்கள் விட்டால் கூட அது பெரிய இம்பேக்டை க்ரியேட் பண்ணும் சரி தான் அதனால் எதையுமே எந்த ஒரு சாப்டரையும் விடாதீங்க சரிங்களா விடாமல் எல்லாத்தையும் படிச்சுக்கணும் எல்லாத்தையும் படித்தா மட்டும் தான் உங்களுக்கு அங்கே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ ஒன்றுமே இல்லைப்பா சிம்பிளாக ஒரு பத்து கொஷின் நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வேலை அந்த பத்து கொஷின் எக்ஸ்ட்ரா போடலாம் உங்களுக்கு வேலை இல்லை அவ்வளோதான்ப்பா சிம்பிள் நீங்கள் என்ன தான் படிச்சுட்டு போங்க அவங்களுக்கு அங்கே போய் என்னது ஃபஸ்ட் சப்போஸ் ரிசல்ட் வரும்போது என்னது உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை ஒரு பத்து கொஷின் போட்டு என்ன பண்ண என்ன பண்ணியிருப்பீங்க வேலை கிடச்சிருக்கும் பத்து கொஷின் போடாதனால வேலை கிடைக்கும் இந்த தானே பிரச்சனை எல்லா எக்ஸாமும் அதான் நடந்துருக்கு நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் எல்லாத்துலேயும் இந்த பத்து கொஷின் அஞ்சு கொஷின் தான் நமக்கு பிரச்சனையாக இருக்குது அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் எல்லாத்தையும் படிச்சிட்டிங்கன்னா அந்த பத்து கொஷின் அப்போ கொஞ்சம் வித்தியாசமாக சப்போஸ் ஆல்ரெடி நீங்கள் படித்து முடிச்சிங்கன்னா கொஞ்சம் வித்தியாசமான ப்ராப்ளத்தை நீங்கள் சால்வ் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சிஎஸ்ஆர் எக்ஸாம் கொஷின் தான் இல்லை ஒன்றும் இல்லைப்பா நீங்கள் இந்த எக்ஸாம் சிஆர்பி பாஸ் பண்ணி ஆல்ரெடி எல்லாத்தையும் படித்து முடிச்சிட்டு அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க சிஎஸ்ஆர் எக் கொஷின் இருக்குல்ல நீங்கள் அதை சால்வ் பண்ண ஆரம்பிக்கும் அதை சால்வ் பண்ண ஆரம்பிக்கும் போது தான் உங்களுக்கு எக்ஸாம் காலில் இந்த இதெல்லாம் சப்ப மேட்டராக இருக்கும் டிஆர்பி கொஷின்ஸ் அங்கே பார்க்கும்போது இருந்தது ரொம்ப எலமெண்ட்ரியாக இருக்கும் அப்போ என்ன பண்ணிக்கலாம் அந்த தாட்டில் சிஎஸ்ஆர் கேட் கொஷின் சால்வ் பண்ணுற தாட்டில் இருந்து அதை அந்த கொஷின்லாம் சால்வ் பண்ணி அந்த கொஷினை பார்க்கும்போது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அப்போ என்னது டிஆர்பியில் இந்த மாதிரி கொஷின் எலமெண்ட்ரியாக கொஷின் கேட்கும் போது அங்கே என்னது அப்படியே அடிச்சிடலாம் சரிங்களா ஒரு நூற்றி பத்து கொஷின் என்னது ஒரு சாலிடாக மேக்ஸில் வந்து தொண்ணூறு கொஷின் மேலே அடிச்சுருக்கீங்க சரியா ஸோ அதை பார்த்துக்குங்க அதனால் மேக்ஸ் மட்டும் படிச்சுட்டு போய் அங்கே ஒன்றும் பண்ண முடியாது அதனால் மேக்ஸுக்கும் ஜிகே கரெக்ட் ஈவெண்ட்ஸ் கரெக்ட் ஈவெண்ட்ஸ் கிடையாது மெத்தடாலஜி சரியா ரிசர்ச் மெத்தடாலஜி இதெல்லாம் நீங்கள் கொஞ்சம் பிரித்து பிரித்து படிங்க சரிங்களா எல்லாமே ஈஸி தான் அதாவது எல்லாமே ஈஸி தான் லைஃப்பில் சரிங்களா நீங்கள் எப்படி அதை அப்ரோச் பண்ணுறீங்க அதை பொறுத்து தான் இருக்குது ஸோ எவ்வளோ என்ன தான் கஷ்டமான வேலையெல்லாம் அது பிரித்து பிரித்து படிக்கும்போது பண்ணும்போது அந்த வேலை வந்து ரொம்ப எளிமை எலமெண்ட்ரியாக இருக்கும் ஈஸியாகவும் இருக்கும் சரிங்களா அதனால் எண்பது நாள் ஒரு தவமாக நினச்சி நீங்கள் படிங்க சரிங்களா ஓகேங்களா ஓகே ஓகே தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்